హలో అండి ఇవాళ మనం ఎన్సీఆర్టీ సైన్స్ క్లాస్ ఎయిట్ చాప్టర్ లెవెన్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం సో ఫోర్స్ అండ్ ప్రెషర్ అనమాట సో ఇక్కడ ఫోర్స్ అండ్ ప్రెషర్ అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే సో ఫస్ట్ మనం ఫోర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని మనము ముందుకి తొయ్యాలన్నా సో లేకపోతే వెనక్కి నెట్టాలన్నా సో వీటన్నిటికి ఫోర్స్ అనేది మనం అప్లై చేస్తాం కదా సో దాన్ని ఫోర్స్ అంటాము సో ఇక్కడ ఏదో చెప్తున్నారు ఈ ఫోర్స్ ఇస్ ఏ పుష్ ఆర్ పుల్ అనమాట అదే ముందరికి దుబ్బడం లేకపోతే వెనక్కి నెట్టడం సో వీటన్నిటికి ఫోర్స్ అనేది మనం అప్లై చేస్తాము సో దాన్ని ఫోర్స్ అంటాము యాక్షన్స్ లైక్ పిక్కింగ్ ఓపెనింగ్ షట్టింగ్ కిక్కింగ్ హిట్టింగ్ లిఫ్టింగ్ ఫ్లిక్కింగ్ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ చేస్తాం కదా సో ఈ యాక్షన్స్ మొత్తానికి కారణం ఫోర్స్ అనే అనే ఫోర్స్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్కి ఇవన్నీ మనం చేయాలంటే ఫోర్స్ అనేది ముఖ్యము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారండి సో ఇంక ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంకా మూవింగ్ ఏ బుక్ని కానీ ఏదైనా బుక్ని మూవ్ చేయాలన్నా అని మనం పుష్ చేస్తాము అలాగే షట్టింగ్ డోర్ చేయాలన్నా అని మనం పుష్ చేస్తాం పుల్ చేస్తాము డోర్ని మనం కార్డ్ లిఫ్ట్ చేయగలుగుతాము సో ఇంకా బక్కి ఇంటి కార్డ్ మనం లిఫ్ట్ చేస్తాము సో బక్కి ఇంటి జరుపుతాము సో అన్నిటినీ మనము సో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ని మనం పుష్ చేస్తామండి పుల్ చేస్తామండి లిఫ్ట్ చేస్తామండి సో ఇక్కడ ఇంకా అదే చెప్తున్నారు సో ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సైన్స్ ప్రకారము ఏదన్నా ఆబ్జెక్ట్ని పుష్ కానీ పుల్ కానీ చేస్తే అది ఫోర్స్ అని చెప్తున్నారు ఇన్ సైన్స్ ఏ పుష్ ఆర్ ఏ పుల్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోర్స్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇంక ఇక్కడ ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్సెస్ ఆర్ డ్యూ టు యాన్ ఇంటరాక్షన్ అంటున్నాడు సో ఈ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ మీరు బాగా గమనిస్తే ఇక్కడ మనిషి అనే వ్యక్తి ఆ కార్ని ఏమి ఇంటరాక్ట్ చేయడం లేదు సో కార్ అనేది ముందరికి కదలదు అనమాట సో ఇక్కడ ఈ ఫోర్ ఈ మనిషి అనే వ్యక్తి కార్ని ఇంటరాక్ట్ చేసి కార్ని కొంచెం కదుపుతున్నాడు సో దట్ ఈ వెహికల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే ఇంటరాక్షన్ లేకుండా ఫోర్స్ అనేది జరగదు సో ఇంటరాక్షన్ ఉంటేనే ఫోర్స్ అనేది జరుగుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే కింద డయాగ్రామ్లో ఈ డయాగ్రామ్లో ఏం చెప్తానంటే వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళు పుషింగ్ చేసుకుంటారండి ఈ చదరు దే వారు పుషింగ్ ఈ చదరు వాళ్ళు ఈ పక్క నుంచి పుష్ జరుగుతుంది ఈ పక్క నుంచి కూడా పుషింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో వాటి యొక్క ఫోర్స్ అనేది జీరో పర్సెంట్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఈ పక్క నుంచి పుష్ చేస్తే ఈ పక్క నుంచి పుష్ చేస్తే వాటి వాళ్ళు ఎక్కడికి కదలకుండా వాళ్ళు కాన్స్టెంట్గానే ఉంటారు కాబట్టి సో అక్కడ ఏం జరగడం లేదు సో ఇక్కడ నుంచి కూడా చూసుకుంటే ఇక్కడ పుల్లింగ్ అనేది వీళ్ళిద్దరూ ఈ చదరు చేసుకుంటున్నారు సో దట్ ఇక్కడ కూడా ఫోర్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది అని ఇక్కడికి వాళ్ళు వెళ్ళరు సో ఇక్కడ కూడా మనం చూసుకుంటే ఈ ఆవు అనేది వెనక్కి నడుతుంది సో దట్ ఈ మనిషి అనే వ్యక్తి ఈ పక్కకి అదే ఈ పక్కకి నడుతున్నాడు సో ఈ రోప్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఇలాగే ఉంటుంది కానీ అది ఈ పక్కకి కానీ ఈ పక్కకి కానీ వెళ్ళదు అని చెప్తున్నారు సో దట్ ఇక్కడ ఫోర్సెస్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందని మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఫోర్సెస్ అంటున్నారండి సో ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటంటే ఈ గేమ్ మీరు చిన్నప్పుడు ఆడే ఉంటారనమాట సో ఈ గేమ్లో ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఈ పక్కన ఉండే వ్యక్తులు ఈ పక్కన ఉండే వ్యక్తుల్ని లాగేయాలని చూస్తుంటారు అలాగే ఈ పక్క ఉండే వ్యక్తులు ఈ పక్క ఉండే వ్యక్తుల్ని ఈ పక్కకి లాగేయాలని చూస్తుంటారు అనమాట సో ఎవరైతే గ్రేటర్ ఫ్లోర్స్ అప్లై చేస్తారో సో వీళ్ళు గ్రేటర్ ఫ్లోర్స్ అప్లై చేస్తే ఈ పక్క ఉండే వాళ్ళు ఈ పక్కకు వచ్చేస్తారు కదండి లేకపోతే వీళ్ళు గ్రేటర్ ఫ్లోర్స్ అప్లై చేస్తే ఈ పక్కన ఉండే వాళ్ళు ఈ పక్కకు వచ్చేస్తారు కదా సో ఈ గేమ్లో మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అండి ఒకవేళ వీళ్ళు ఈక్వల్ ఫోర్స్ వీళ్ళు ఒక ఫోర్స్ ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి ఆ రోప్ అనేది అలా కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది కానీ ఆ రోప్ అనేది ఎక్కడికి చేంజ్ కాకుండా ఆ రోప్ అనేది అక్కడే ఉంటుందని మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఈ యాక్టివిటీలో ఒక ఫ్రెండ్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కలిసి దీన్ని దుబ్బుతున్నారు సో దట్ అది ఈజీగా మూవ్ అయిపోతుంది సో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కలిపి వాళ్ళు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో దాన్ని ఫోర్స్ చేశారనుకోండి అది కాన్స్టెంట్గా అక్కడే ఉంటుంది కానీ అది అక్కడికి వెళ్ళదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట సో మనము ఒక సైడ్ నుంచి జరిపితే అది ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది కానీ ఫోర్స్ అనేది మనం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో చేస్తే వాటి యొక్క ఫోర్స్ అనేది జీరో పర్సెంట్ ఉంటుందని ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఇంకా ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే మనము సో ఇక్కడ అదే చెప్పారండి సేమ్ డైరెక్షన్ యాడ్ మోర్ ఫోర్స్ అదే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో అయితే జీరో ఫోర్స్ని యాడ్ చేస్తుందని సో ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే
in general more than one force may be acting of on an object however the effect on the object is due to the net force acting on it so మనకు మామూలే అండి ఇది తెలిసిందే మనకి సేమ్ డైరెక్షన్ చేస్తే ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది కానీ సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ చేస్తే ఫోర్స్ అనేది జీరో పర్సెంట్ లో ఉంటుందని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే ఏ ఫోర్స్ కెన్ చేంజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అనమాట అంతే కదండి ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ అనేది టేబుల్ మీద ఉంది ఒక బాల్ టేబుల్ మీద పెట్టామనుకోండి సో దట్ మనం ఆ బాల్ ని జరిపితే ఆ బాల్ అనేది కదు కదులుతుంది కదండి సో అది జీరో జీరో ఫోర్స్ లో ఉంది అనమాట టేబుల్ మీద ఉన్నప్పుడు సో మనము దానికి కొంచెం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆ బాల్ యొక్క మోషన్ అనేది ఒక ట్వంటీ స్పీడ్ లో థర్టీ స్పీడ్ లోకే మారిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారండి ఒక ఫుట్బాల్ గేమ్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుని వీళ్ళు అదే చెప్తున్నారు ఫుట్బాల్ గేమ్ లో గోల్ కీపర్ ఉంటారు కదా సో ఇక్కడ పెనాల్టీ కిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ గోల్ కీపర్ అనే అదే పెనాల్టీ కిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది జీరో ఫోర్స్ లో ఉంది పెనాల్టీ కిక్ ఇస్తే అది ఒక సర్టెన్ స్పీడ్ లో వెళ్తుంది గోల్ కీపర్ దగ్గరికి అని చెప్తున్నారండి సో ఇంకా గోల్ కీపర్ అనే వ్యక్తి ఆ బాల్ ని డైవర్ట్ చేశారనుకోండి సో ఆ బాల్ అనేది ఇంకా డైవర్ట్ అయిపోతుంది ఆ గోల్ కీపర్ అనే వ్యక్తి ఒకవేళ ఆ ఫుట్బాల్ ని స్టాప్ చేస్తే ఆ ఫుట్బాల్ ఫాస్ట్ అనేది జీరో పర్సెంట్ లోకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుందని ఇక్కడ చెప్తున్నారండి సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ డయాగ్రామ్ చూపించి ఇప్పుడు ఏదన్నా బాల్ ని మనము ముందుకు తోస్తే అది ట్వంటీ స్పీడ్ లో వెళ్తుంది అనుకోండి సో ఆ బాల్ ని మళ్ళీ మనం ఇంకా కొంచెం ఫోర్స్ తో తోస్తే అది ఫార్టీ స్పీడ్ లోకి వెళ్తుంది అంటే ఒక బాల్ వెళ్లే డైరెక్షన్ ని మనం అదే డైరెక్షన్ లో ముందుకు తీసుకెళ్తే ఆ స్పీడ్ అనేది గ్రేటర్ లో వెళ్తుంది అని ఈ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ ద్వారా చెప్తున్నారు సో ఒక అదే బాల్ ని ఒక ట్వంటీ ఫోర్స్ ట్వంటీ స్పీడ్ తో ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది సో మనము ఈ ట్వంటీ డైరెక్షన్ లో ఉండే బాల్ ని ఈ పక్క నుంచి మనం నెట్తే అది మళ్ళీ జీరో డైరెక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదండి సో దట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే ఆ ఫోర్స్ అనేది జీరో అయిపోతుంది అదే సేమ్ డైరెక్షన్ లోకి వెళ్తే వాటి యొక్క ఫోర్స్ అనేది ఇంకా గ్రేట్ అవుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారండి సో దీన్ని బట్టి మనం ఇంకా ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఇంకా క్రికెట్ వాలీబాల్ లాంటి గేమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇచ్చారు సో క్రికెట్ లో మనము బాల్ ని కొంచెం గట్టిగా హిట్ చేస్తామండి సో బాల్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది మనం బ్యాట్ తో ఈ డైరెక్షన్ లో బాల్ ని ఈ డైరెక్షన్ లో పంపిస్తాం అనమాట బ్యాట్ తో కొట్టి సో మనం గ్రేటర్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో గ్రేటర్ గా బాల్ వెళ్తుంది అని ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ క్రికెట్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించండి ఇ చేంజ్ ఇన్ ఎయిదర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆర్ బోత్ డిస్క్రైబ్ యాజ్ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటున్నారండి సో చెప్పాను కదండి ఇప్పుడు క్రికెట్ గేమ్ లో బాల్ అనేది ఈ పక్క నుంచి వస్తుంది అనుకోండి సో మనం బ్యాట్ తో ఆ బాల్ ని ఈ పక్క డైరెక్షన్ లో నెట్టామనుకోండి గ్రేటర్ ఫోర్స్ తో సో దాన్ని చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటామని ఇక్కడ చెప్తున్నారండి సో ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ గురించి ఇచ్చారు సో స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్పీడ్ అండి ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్పీడ్ నే మనం స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటాం అనమాట ఇప్పుడు ఒక బల్ల మీద బాల్ అనేది ఉంది సో అది జీరో ఫోర్స్ లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటాం అండి సో అదే ఒక బాల్ అనేది ట్వంటీ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది సో దాన్ని మనం ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటాం అనమాట అది వాటి యొక్క స్పీడ్ డిటర్మైన్ చేసేది స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటాం అండి అది ఏ ట్వంటీ మోషన్ లో ఉంది ఏ స్పీడ్ తో ఉంది అని చెప్పేది స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఇంకా మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్సెస్ కెన్ చేంజ్ ద షేప్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట సో ఫోర్సెస్ అనేటివి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క షేప్ ని మారుస్తాయా అని ఇక్కడ చెప్తున్నారండి సో డిఫరెంట్ గా ఫోర్సెస్ అనేటివి ఏ షేప్స్ మారుస్తాయండి దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక బెలూన్ తీసుకోండి ఫుల్ గా సో దానికి ఒక చిన్న నెయిల్ తో దానికి ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అనుకోండి ఆ బెలూన్ అనేది పగిలి అదే బెలూన్ అనేది ఆ హోల్ లో నుంచి ఎయిర్ మొత్తం బయటకు వచ్చేసి ఆ బెలూన్ షేప్ అవుట్ అనేది ఈ విధంగా అయిపోతుంది కదండి సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఫోర్సెస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క షేప్ అనేది మార్చేస్తుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో దానికి ఇంకా ఏం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక రబ్బర్ బాల్ తీసారు ఆ రబ్బర్ బాల్ తీసుకొని దాన్ని కొంచెము కొంచెం అదిమేనార్ అనమాట చేతులతో సో అదిమే కొద్దీ ఆ రబ్బర్ బాల్ అనేది కొంచెం ఇంప్రెస్ ఏదో ప్రెస్ అయిపోయింది అండి అదే కొంచెం చిన్నది అయిపోయింది అనమాట చేతుల్లో
మనము ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మోషన్ కూడా మార్చచ్చు అనమాట మా ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేసి ఇప్పుడు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఈ విధంగా వస్తుంటే మనం ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఈ డైరెక్షన్లో పంపించవచ్చు అనమాట సో మే బ్రింగ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు అదే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క షేప్ కూడా మార్చేసి అనమాట ఫోర్స్తో మే కాజ్ సమ్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట ఈ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని మనం ఫోర్స్ వల్ల చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారండి సో ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇచ్చి సర్టన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చారు అంటే ఇప్పుడు ఒక చపాతి పిండి ఉంది సార్ ఆ చపాతి పిండిని ఫోర్స్ అప్లై చేసి మనం స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ నుంచి మార్చచ్చు అలాగే దాని షేప్ని కూడా మార్చచ్చు అండి సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ని మనము మోస్ట్ ఫోర్స్ అప్లై చేసి వాటి యొక్క మోషన్ అదే వాటి యొక్క స్పీడ్ని తగ్గించవచ్చు పెంచవచ్చు వాటి యొక్క షేప్ని కూడా చేయొచ్చు అనమాట సో ప్రతి దానికి ఫోర్స్ అనేది మనం అప్లై చేయాలండి సో మనం మనం అప్లై చేస్తేనే ఆ ఫోర్స్ అనేది సో ఇక్కడ ఇవన్నీ మారుతాయని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ అన్నారండి సో కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటంటే దాని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మస్కులర్ ఫోర్స్ ఇచ్చారు సో మస్కులర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఫోర్స్ని మన మజిల్స్ యొక్క సహాయంతో మనం దాన్ని మారిస్తే దాన్ని మస్కులర్ ఫోర్స్ అంటామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ని మనం లిఫ్ట్ చేయాలన్నా స్కూల్ బ్యాగ్ని లిఫ్ట్ చేయాలన్నా అంత మన మజిల్స్తోనే మనం వాటిని లిఫ్ట్ చేస్తాం కదండి సో మన మజిల్స్ సహాయంతో చేస్తున్నాం కాబట్టి వీటిని మస్కులర్ ఫోర్స్ అంటారని ఇక్కడ చెప్తున్నారండి సో మన మస్కులర్స్ అనేవి అదే మన మజిల్స్ అనేవి మనకి ఎప్పుడు కాంటాక్ట్లోనే ఉంటాయి సో దట్ దీన్ని కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటారని ఇక్కడ చెప్తున్నారండి సో ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ చూసారా ఈ ఆవులు అనేవి ఈ మనిషి కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి సో దట్ ఈ మనిషి ఈ ఆవులకి కొంచెం ఫోర్స్ అప్లై చేసి అదే వాటిని కొంచెం ఫోర్స్తో వాటిని కొంచెము స్పీడ్ పెంచడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు ఆ ఎద్దుల్ని కొంచెం స్పీడ్ పెంచడానికి ఈ ఈ వ్యక్తి ట్రై చేస్తున్నాయండి సో దీన్ని కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటారని దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు సో ఇంకా ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ అని ఇచ్చారండి సో ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా బాల్ ట్వంటీ స్పీడ్ ట్వంటీ స్పీడ్తో వెళ్తుంది సో అది ఎంతసేపు అని ట్వంటీ స్పీడ్తో వెళ్తుందండి ఒక ఏదైనా గ్రౌండ్ కానీ సర్ఫేస్ కానీ దొల్లుకుంటూ దొల్లుకుంటూ వెళ్ళి ఏదో ఒక టైంలో ఆగిపోతుంది కదా సో అది ఎందుకు ఆగిపోతుంది అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ నుంచి ఒక ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తూ ఉంటుందండి సో ఈ బాల్కి సో దట్ అందుకే అది దొల్లుకుంటూ దొల్లుకుంటూ వచ్చి ఎక్కువ స్టేట్లో ఆగిపోతుంది అనమాట సో ఈ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ నుంచి ఫోర్స్ అప్లై చేసే దాన్ని మనం ఫ్రిక్షన్ అంటామండి సో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అంటుంటాం దాన్ని సో మనం ఇంకా ఇక్కడ నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ అని ఉన్నాయండి సో నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్కి ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఇచ్చారు సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా ఇక్కడ చూసారు ఒక స్ట్రా ఉంది సో ఈ స్ట్రాని ఒక పేపర్ అట్రాక్ట్ చేసింది అనమాట అది ఎలా అట్రాక్ట్ చేసింది అంటే ఈ స్ట్రాని ఒక పేపర్తో బాగా రఫ్ చేశారు పేపర్తో బాగా రఫ్ చేసినప్పుడు ఆ స్ట్రాని సో ఆ పేపర్ అనేది ఆ స్ట్రాకి అలాగే అంటుకునేసింది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఎలాంటి ఫోర్స్ అప్లై చేయడం లేదు కానీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అనేది అక్కడ అప్లై అయిందని ఇక్కడ చెప్తున్నాను అనమాట సో మనం ఎటువంటి ఫోర్స్ అప్లై చేయకుండానే ఆ పేపర్ అనేది ఆ స్ట్రాక్ అంటుకునేసింది అనమాట సో దట్ ఇప్పుడు మీకు ఇంకా కొంచెం క్లీన్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మీరు బాగా మిగిస్తే ఒక రబ్బర్ స్ట్రాన్ హ్యాంగ్ చేశారండి సో రబ్బర్ హ్యాంగ్ని ఒక రబ్బర్ ఒక రబ్బర్ స్ట్రాన్ని హ్యాంగ్ చేసి ఒక పేపర్తో బాగా రఫ్ చేశారు అనమాట ఈ స్ట్రాని సో ఒక పేపర్తో బాగా రఫ్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ని తీసుకొచ్చి ఆ రబ్బర్కి పెడితే ఆ పేపర్ అనేది అతురుకునేసింది అనమాట సో అది ఎలా అతురుకునేది అంటే దాన్ని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటారని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ ఎటువంటి ఫోర్స్ లేకుండా అది అతురుకునింది కాబట్టి ఇది నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అని చెప్తున్నారు సో ఇంకో దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఇచ్చారు సో ఈ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది కూడా మనము ఇంకా చూసారు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది కూడా మనం ఎటువంటి ఫోర్స్ లేకుండా న్యాచురల్గానే ఇది ఒక నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ద్వారానే మనది అది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అని సో దీనికి ఒక అది నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్కి ఒక గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది ఎగ్జాంపుల్గా ఇచ్చేసారండి సో ఇంకా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అంటారండి రైట్ నేను మర్చిపోయిన ఇందాక మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అండి సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అనేది కూడా ఎటువంటి ఫోర్స్ లేకుండా న్యాచురల్గానే ఓ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఇంకో మ్యాగ్నెట్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది మ్యాగ్నెట్ అనే కాదు ఐరన్ని ఇంకా సంథింగ్ కొన్ని మెటల్స్ అన్నింటిని కూడా ఈ మ్యాగ్నెట్ అనేది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కదండి
ఆ టేబుల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది అంటే మనం హ్యామర్ తో ఎక్కువ ప్రెషర్ ఇస్తున్నాం దానికి సో ఒక బరువు లాంటిది అండి ప్రెషర్ అనేది సో ప్రెషర్ అంటే అది అనమాట సో ఇంకా ఇక్కడ ప్రెషర్ అంటే ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ యూనిట్ ఏరియా ఆన్ సర్ఫేస్ ఈస్ కాల్ ప్రెషర్ అంటారండి సో అంతే చెప్పాం కదండి ఒక యూనిట్ ఏరియాలో ఒక ఫోర్స్ ఒక ఎఫిషియంట్ ఫోర్స్ ఇచ్చామనుకోండి దాన్ని ప్రెషర్ అంటారు సో ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా అనమాట సో ఇక్కడ ఇంకా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూసారా ఏ పార్ట్ పోర్టర్ క్యారింగ్ ఏ హెవీ లోడ్ అన్నారు సో ఈ హెవీ లోడ్ ని పోర్టర్ అండ్ ఎవరు క్యారీ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఇదంతా ప్రెషర్ లాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఈ లోడ్ మొత్తం ఒక హెవీ ప్రెషర్ ఉంది అని మీద అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇంకా ఎక్కడ చెప్తుంటే ప్రెషర్ ఎక్సర్స్ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ అంటారు అండి ఖచ్చితంగా అండి ఇప్పుడు ఏదైనా సబ్మెరైన్ ఎత్తుకోండి సబ్మెరైన్ అనేది వాటర్ పైన తేలింది అనుకోండి ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ప్రెషర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి అదే ఈ సబ్మెరైన్ అనేది కిందకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి వాటర్ కిందకి సో అక్కడ హెవీ ప్రెషర్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే పైన నుంచి వాటర్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సబ్మెరైన్ మీద హెవీ ప్రెషర్ ఉంటుంది వాటర్ లోపల సో ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి లిక్విడ్స్ లో కూడా ప్రెషర్ అనేది ఉంటుందని సో ఇంకా ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు సో ఒక బాటిల్ ఫుల్ ఆఫ్ బాటిల్ ని తీసుకొని సో ఆ ఫుల్ ఆఫ్ బాటిల్ లో ఒక చిన్న హోల్ పెట్టేశారు అదే ఆ ఫుల్ ఆఫ్ బాటిల్ లో వాటర్ నింపేసి ఒక చిన్న హోల్ కింద పెట్టారు సో దట్ వాటర్ అనేది చాలా స్పీడ్ గా వస్తానండి సో ఎంత స్పీడ్ గా అది వస్తుందో దాని మీద అంత ప్రెషర్ ఉన్నట్లు లెక్క అని ఇక్కడ చెప్తున్నారండి సో ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే గ్యాసెస్ లో కూడా ప్రెషర్ అనేది ఉంటుందని చెప్తున్నారండి సో గ్యాసెస్ లో ఎలా ప్రెషర్ ఉంటుంది అంటే ఒక బెలూన్ తీసుకొని ఆ బెలూన్ కి ఒక చిన్న హోల్ పెట్టేసాం అనుకోండి సో అది చాలా ఫాస్ట్ గా దాని యొక్క షేప్ అనేది మార్ బెలూన్ అనేది చాలా చిన్నదిగా అయిపోయి ఎయిర్ అనేది అంతా మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో గ్యాసెస్ లో కూడా ప్రెషర్ అనేది ఉంటుందని ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో ఇంకా ఇక్కడ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అంటారు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అంటే మన చుట్టూ ఎర్త్ అనుకోండి సో ఎర్త్ మొత్తానికి అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఒక బ్లాంకెట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మధ్యలో ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది సో దీని అంతా ఈ ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఎంత పైకి అయితే వెళ్తామో మన మీద అంత అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మన పైన సో మనం భూమి కిందకి వెళ్ళినా కానీ మన మీద అంతే ప్రెషర్ ఉంటుంది పైకి వెళ్ళినా కానీ మనకు అంతే ప్రెషర్ అనేది మన మీద ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అంటారు సో మనకి కనుక ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే సో ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారండి అదే ఫొటోస్ చూపించి సో ఇక్కడ చూసారా ఇతను వాటర్ ప్రెషర్ అనేది మోస్తున్నాడు అనమాట అట్మాస్ఫియర్ అనేది అదే వాటర్ అట్మాస్ఫియర్ లోపల తన వాటర్ ప్రెషర్ అనేది తను మోస్తున్నాడు అంతే అండి ఇక్కడ అంతకుమించి ఇంకేం లేదు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఒక రాజు అనే వ్యక్తి అదే అప్పట్లో సెవెంటీన్ సెంచరీలో జర్మన్ సైంటిస్ట్ హోటో వ్యాన్ జూరిస్కి అనే వ్యక్తి ఎయిర్ అదే ఎయిట్ హార్సెస్ ని ఇటువైపు ఎయిట్ హార్సెస్ ని ఇటువైపు ఎయిట్ హార్సెస్ ని ఉంచి సో ఒక బాల్ కి మొత్తం కట్టేశాడు సో ఆ హార్సెస్ అనేటువంటి ఎందుకు ముందుకు వెళ్తున్నా గానీ ఈ పక్క నుంచి ఫోర్స్ ఈ పక్క నుంచి ఫోర్స్ అనేది ఆపేసి ఆ బాల్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా అలాగే ఉండేట్టు చేస్తున్నాయి అనమాట సో హార్సింగ్ పుల్లింగ్ హెమీ స్పేస్ అని ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు సో వాట్ యూ హ్యావ్ లాంట్లో ఫోర్స్ అనేది చెప్పాలి కదండి పుష్ చేస్తుంది మరియు పుల్ చేస్తుంది సో అది పుషింగ్ అన్నా కావచ్చు పుల్లింగ్ అన్నా కావచ్చు వాటిని మనం ఫోర్స్ అంటాము సో ఫోర్స్ అనేది ఏదైనా టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒక ఇంట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది జరుగుతుందని చెప్తున్నాము సో దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యొక్క కార్ ఒక మనిషి దొబ్బడము సో అక్కడ ఇంట్రాక్షన్ జరిగి కార్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అనమాట సో దాన్ని ఫోర్స్ అంటారు సో ఇంకా ఫోర్స్ హ్యాస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ హ్యాస్ వెల్ హాస్ డైరెక్షన్ చెప్పాలి కదండి ఫోర్స్ ఒక డైరెక్షన్ కూడా ఉంటుందని ఇప్పుడు ఒక బాల్ ని ఒక గోల్ కీపర్ అనే వ్యక్తి ఆ బాల్ ని దాని యొక్క డైరెక్షన్ ని మార్చేయచ్చు అనమాట ఆ ఫుట్బాల్ యొక్క డైరెక్షన్ గోల్ కీపర్ సో ఇంకా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఏదైనా స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ లో ఒక బాల్ ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే జీరో స్పీడ్ లో అంటే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసి ఆ బాల్ ని దాని మోషన్ ని మార్చచ్చు అనమాట సో ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫోర్స్ కెన్ యాక్ట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ వితౌట్ ఆర్ బీయింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఇట్ అంతే కదండి ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మనము అదే ఫోర్స్ అప్లై కాకుండా కూడా ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మనము ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ నుంచి తప్పించు అనమాట అది దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ కావచ్చు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్